अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज का टॉपिक जो है वो रिप्रोडक्शन और सीमन सिलेक्शन से रिलेटेड होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं अक्सर कि जिनोमिक बुल लेना चाहिए या प्रूवन बुल लेना चाहिए तो उसके ऊपर जो मैं अपने कमेंट्स हैं वो तो दे देता हूँ और अलहदा मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा जिसके ऊपर मैं जिनोमिक के और जो के प्रोवन है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊँगा लेकिन आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं यू से इनका नाम जो रॉजर टर्नर है और रॉजर टर्नर जो है ये हेड कर रहे हैं जेट स्ट्रीम जेनेटिक्स को जो कि यूरस का पार्ट है जिसके अंदर आल्टा जेनेटिक्स जेनेक्स सी और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंदर आती हैं और ये यू की जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आज उनसे पूछते हैं कि उनके बुल्स जो हैं उनके पास प्रूवन बुल्स भी हैं बेचने के लिए और जिनोमिक बुल्स भी हैं तो उनसे पूछते हैं कि अगर वो सेलेक्ट करना चाहें तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे जिनोमिक और प्रोवन और उसके फर्दर क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं तो मैं सबसे पहले रॉजर को कहूँगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे सो हाय रॉजर हाउ आर यू हे आई एम डूइंग ग्रेट थैंक यू आई स्पेंट माय लास्ट थ्री डेज इन पाकिस्तान आई हैड अ ग्रेट टाइम वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी एंड जस्ट एन एक्सेप्शनल ट्रिप फॉर मी थैंक यू थैंक यू सो मच सो रॉजर फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैन यू इंट्रोड्यूस योर Sure well as you said my name is Roger Turner I'm manager at Jetstream Genetics uh we started the company 11 years ago uh a little bit about my background I was born in, as a dairy farmer on a family farm in Canada I've been in uh thinking and working in the agricultural sector all my life and I've been in the artificial insemination business now for 30 years I joined Alta Genetics in 1994 I've traveled around the world and I really just feel honored to be in an industry to help farmers and uh you know I think about feeding the world and food production and I think that's really what we're all striving to do is is get the best product and the best food on on people's table around the world just an honor for me uh, that's great uh okay Roger uh, coming to the, our topic uh, actually our topic is a hot topic nowadays in Pakistan because in last year we got the NOC for the genomic bulls and we started using genomic bulls but uh, here in Pakistan farmers are a little bit uh, confused whether to go for genomic or proven mm, so first of all can you define what actually the genomic bull means Yeah and I think it's great that finally the regulations have changed for the Pakistan and for the Pakistan dairy farmer that now they can use uh, genomic sires. I think that's a great step forward. I know it's taken a long time and a lot of push to get it to this level. I'm really excited for you. I think it's just a, a great opportunity now that we can uh, now that the Pakistan farmers can use genomic sires. Truly a genomic sire, uh, a young sire is selected based on the DNA. So as a calf is born uh whether it's got litter mates or siblings we do take a dna test we get a snp marker and we can understand scientifically what is in that calf what genes did it get from the mother and what genes did it get from the father up until genomics we always had the uh we could only go by parent average they got half of the genetics from the mother and half of the genetics from the father we know that that's not always the case hmm. now we can take a sample we can look inside that uh, animal and we can truly get a great picture with high reliability of what genes and what mix of genes they got from the pedigree and from the two parents to have a high reliable product called the genomic young sire ओके okay. uh, जो रॉजर कह, का कहना था मेरा एक क्वेश्चन था उनसे कि ये जो जिनोमिक बुल है ये असल में होता क्या है तो उनका ये कहना था कि हम जो यंग बुल्स आते हैं ना उनसे जेनेटिक uh, uh, जो सैम्पल है डीएनए है वो लेके उनके फर्दर टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये बुल किस तरह का परफॉर्म करेंगे और उनके जो मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं उनका सब का डाटा उनके पास आ जाता है जब वो डाटा उनके पास आता है उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि उस डाटे को चेक करते हैं शुरू में क्योंकि उनके पास कंपेरिज़न के लिए थोड़ा डाटा uh, पूल था तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कंपेरिज़न जब बढ़ाया डाटा पूल बढ़ता गया तो अब उनकी रिलायबिलिटी शुरू में अगर पैंसठ परसेंट थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के बहत्तर तक चली गई है जिनोमिक की तो इसलिए उसकी रिलायबिलिटी बढ़ने से जो है वो जिनोमिक बुल्स और ज़्यादा बेहतर होते गए हैं तो ये उनका कहना था जिनोमिक बुल्स के बारे में सो आई हैड टू ट्रांसलेट इट बिकॉज मोस्टली फार्मर्स डोंट नो इंग्लिश सो द सेकंड क्वेश्चन वुड यू रिकमेंड द जिनोमिक बुल्स टू पाकिस्तानी फार्मर्स श्योर वेल फर्स्ट आई वॉन्ट जस्ट गिव यू लिटल बिट हिस्ट्री ऑन Um, when I say yes, I certainly am going to highly recommend them. 
but I'm doing so not only on my own knowledge, but I'm also doing it based on the information that came from North America. We started genomic sires available to our clients in North America in 2000 and 2007 and 2008, and now we're 15, 16 years into genomics, and the acceptance of genomic sires amongst those clients and those farms in uh, North America is now reaching a level of usage of 75 and 80 percent. Oh, that's great. Tremendous usage of genomic young sires, whether it be conventional semen or sex semen, they really use a high, high percentage of genomic young sires. They've done so because of the great results and the genetic gains that they've got from using those highly reliable DNA tested genomic young sires. Great results, high reliability, genetic advancement. It's been greater than we've ever experienced in the last 15 years. Hmm. Roger is saying that they will recommend farmers to genomic bulls. The reason for that is that their reliability is very high and that the data that they have come genomic bulls is very accurate and they say that in the US now almost 70-75% of the farmers who are using the genomic bulls because the traits of genomic bulls are very better so overall what are the advantages or disadvantages of using a genomic bull or proven bull? What advantages can give to a farmer or any disadvantage? I think there's very few disadvantages. Uh, I think we've really proven ourselves over the last 15 years on the reliability and the strength. So I find very little um, uh, reason not to use a large percentage of genomic young sires. Regardless of the size of my herd, I highly suggest then I feel it's a really confident to suggest to use 75 to 80 percent of all your inseminations to genomic young sires. Mm. It just accelerates the genetic gain. You can focus on the traits and the goals that your herd wants. You can really uh, emphasize them, whether it be production, health, fertility. You can really find the outliers that are tremendous for those traits and really give you the genetic gain in such a short period of time. Mm. I just find there's very little disadvantages to you not to using a genomic young sire. There's a little bit higher risk because there will be some variation and change once they get milking daughters. But even that change now is becoming so so small and so little that it's just becoming more reliable. I feel that if you're not using genomic young sires in your herd today, you're not going to be in the business in 10 and 15 years. It's really part of the future going forward to have that greatest genetic gain. अच्छा मेरा क्वेश्चन इनसे ये था कि जो जिनोमिक बुल है उसको यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं तो एडवांटेजेस में रोजर का कहना था कि एडवांटेज इसका ये है कि ये जेनेटिक गेन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है बहुत आसानी से आप जेनेटिक गेन जो है वो हासिल कर सकते हैं वरना अदरवाइज आप देखें कि जब आप प्रूवन की तरफ जाते हैं तो प्रूवन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है प्रूवन होने में जबकि जिनोमिक का डाटा आप क्या कर सकते हैं एक बच्चा पैदा होता है उसका आप सैंपल लें और सैंपल ले आप भेज दें तो उसका आपका पूरा जिनोमिक का डाटा आ जाएगा अच्छा जब आपके पास जिनोमिक डाटा आता है तो आप उस एनिमल की सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप इसको आगे अपने हर्ड के लिए यूज़ करना चाहेंगे कि या नहीं करना चाहेंगे तो इस तरह आपका जो जेनेटिक गेन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सलरेट हो जाता है बढ़ जाता है और ए, मैंने जब डिसएडवांटेज का पूछा तो उनका कहा उन्होंने कहा कि डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि जब वो जिनोमिक प्रूवन होगा जब उसके डॉटर्स आएंगी तो उसमें मिल्क प्रोडक्शन में और किसी चीज़ में थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है लेकिन वो कहते हैं दिन बाद दिन वो वेरिएशन कम होती जा रही है वो अब उतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं इतनी पहले होती थी क्यों क्योंकि जिनोमिक का जो डाटा है वो और ज़्यादा रिलायबल होता जा रहा है तो इसीलिए जिनोमिक जो है वो रिकमेंड करते हैं और इवन मैं भी अब ये देख रहा हूँ कि जिनोमिक जो है वो एक ट्रेंड है और थ्रू आउट द कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो यूज़ हो रहा है तो जिनोमिक ज़रूर यूज़ करना चाहिए और इवन मेरे पास कुछ फार्मर्स हैं जो जिनोमिक कहते हैं हमने जिनोमिक यूज़ नहीं करना और बाद में मैं जब उन्हें मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम अपने बच्चों की जिनोमिक टेस्टिंग कराना चाहते हैं तो कोई फैसिलिटी है तो मैंने पूछा कि आप क्यों कराना चाहते हैं जिनोमिक टेस्टिंग तो उनका कहना यह था कि हम जिनोमिक टेस्टिंग इसलिए कराना चाह रहे हैं कि हम देख लें कौन सी हमारी बच्चियाँ अच्छी हैं बाकी हम फार्म से निकाल दें मैंने कहा अगर आप इस जिनोमिक टेस्ट को क्राइटेरिया बना के अपने फार्म से बच्ची निकाल सकते हैं तो फिर उसी जिनोमिक टेस्ट को आप क्राइटेरिया बना के बुल भी यूज़ कर सकते हैं अ फार्मर आस्क मी आई एक्चुअली गिविंग एग्जांपल दैट अ फार्मर आस्क मी दैट 
uh, he actually don't want to use genomic bulls. Okay. Later, after one month, two months, he wa asked me that I want to get my heart tested uh, for genomics. Okay. Okay. Great. I, I asked why you want to get them tested. Sure. He, he said uh, because I want to know which uh, heifers are good and others I want to call them. I said, if you are uh, uh, deciding the future of your farm, of your heifers, on genomic testing, then why you are not using that bull? Perfect question yeah. for that farmer. So uh, that was I, I was also mentioning. So uh, Jetstream, uh, this uh, company has bulls also. Uh, is this company also providing any kind of genomic testing facility to the farmers? Yes, we are. I really think it's those farmers that really want to make a great genetic gain and an opportunity. I really encourage genomic testing, particularly the young stock on your farm, particularly the calves right up to the breeding age heifers. You want to get the best ones, just like your farmers indicated. He wants to select the very elite from his, his uh, herd to use as his replacements and, and call the rest or use them on a, in a different program. So I'm a big proponent of cost savings, efficiency, test genomic testing. All young heifers on a dairy farm today will accelerate moving forward. So we can, at Jetstream, we can facilitate the genomic testing on the U.S. base. And I think it's a great step forward for any dairy anywhere in the world. My next question is that the genomic testing facility Jetstream, which is company, is given. So, we are giving the genomic testing facility. And we are testing. And we are also saying that you will test your entire heart and see that your heart is behind the heart. So, that you can work on that heart and improve your heart. So, what kind of sample it requires and how much time it So, what kind of sample it requires and how much time it takes usually for genomic testing? All we need is a, a sample of the DNA, so it can be extracted from uh, the roots of the hair, from the tail, or you can do an ear plug. When you put the uh, ear tag into the calf, you get the, the small plug sample. We can use that as the DNA sample. We send it to the laboratory back in the United States. They're going to give us the SNP markers. We're going to get a report, and we can send it to you. From the time you, we get the samples till the time we get the report, it'll probably be about four to five weeks. So a very quick turnaround on those young calves before any decisions need to be made. We can supply the genomic information. उनका कहना ये है कि मैंने इनसे पूछा कि क्या इसके लिए क्या सैंपल चाहिए होगा और कितनी देर लगेगी इस टेस्ट को तो उनका कहना ये था कि आप टेल से बाल ले लें वो हमें भेज दें हमें डीएनए चाहिए या आप जब टैग लगाते हैं तो कान का जो टुकड़ा कट जाता है एयर प्लग वो हमें भेज दें तो तकरीबन चार से पाँच हफ्तों के अंदर रिजल्ट आ जाता है वो आप रिजल्ट लें अपने काफ्स के लिए और उन काफ का आप फैसला कर लें कि आप इनको रखना चाहते हैं नहीं और इनको फर्दर कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं वन लास्ट क्वेश्चन as I know that you have uh, collaboration with trans over genetics. So do you also provide um, embryos also, like you are providing semen, uh, sex ed or conventional, do you provide embryos also? Yeah, yes we do. So you can uh, inquire and we can supply uh, embryos, either a, uh, regular ET embryos or conventional embryos, or we can supply IVF embryos. Right from the same donors that we're creating our males from, we can uh, supply you with genetics and embryos to reach the goals on your dairy. Embryos of the superior animals also? Pardon? Uh, superior animals. Uh, superior animals, those embryos are available. Yes. My next question is that because trans-ova genetics is working with them, so will they superior embryos also provide? So they said that we have superior genetics embryos, and they also provide them.